Hello friends, welcome to the class. We are going to Kite Victor's Max Teacher in class. That's why we are activities. We are going 2 by 3 raised to 4. 2 by 3 is 4. So, we are going to 2 by 3 is 4. So, 2 by 3 into 2 by 3 is 4. Okay, so 2 raised to 4 by 3 raised to 4 is 2 into 2, 4, 4 into 8, 8 into 2, 16. So, 16 by 3 and 4 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 and I am a fraction item, mixed fraction item, and I am a fraction item. 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 I am a 2 raised to 5. 2 by 3 hall raised to 5. 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 3 into 3 into 3 into 3. That will be equal to the split. 2 raised to 5 divided by 3 raised to 5. 2 raised to 5 into 2 into 2. 4, 4 into 2. 8, 8 into 2. 16, 16 into 2. 32 gittum. 3 raised to 5 and the verum 243 verum 3 raised to 5. Okay. Upon the answer and 32 by 243 and the answer vera. Next question jiyanamka. 3 by 5 hall raised to 4. Other ingredient is the polar than eridum. Number expand the eridum into 3 into 3 into 3 into. Okay, 3, 4 3 yellow divided by 5 into 5 into 5 into 5 g. Up again, it is equal to 3 raised to 4 divided by 5 raised to 4. 3 raised to 4 is 3, 3 3 are 9, 27, 27, 3, 81 verum, 81 divided by 5, 5 is 25, 125, 625 verum. Okay, up the answer is 81 divided by 625. Now, cancel it. The question is 1 by 2 hall raised to 10. Up and 1 by 2 into 110 times. Okay, is equal to 1 by 2 raised to 10. 1 raised to 10 is 1 by 1 by 1 2 raised to 10 is 1 by 1024 and 2 raised to 10. Okay, option. 2 and a half cube and we can do random adinde code or array mele 2 and a half no baria ningada kaile and ruba amba the vice and the nangalanga kanakim 2 rupees plus 50 by sale ever and ningada kaile apada then yani 2 and a half or le randera apa 2 plus half whole raised to cube nerda namkidene sickle 2 LCM 2 verum 2 into 2 4 2 2 by 1 2 1 2 times 2 into 2 4 4 plus 1 by 2 whole cube 4 plus 1 is 3 5 by 2 whole cube 5 into 5 25 25 into 5 125 4 2 is 8 and the answer is 125 divided by 8 verum a section garinu. At the homework of Anadidana, point moon, ekridi moon, etra, the shamsha, stana mundagum. Can you compute zero point three whole cube in your head? What is three cube? Abanam kendijam, point three cube in the underbudikin, Mubanam kendanakam, three etriana, three cube etriana, three into three, nine, nine into three, etria, twenty seven ananareale. Up a three cube number kariam in the. This will be equal to 27. We will be able to get 0.3 whole cube. Okay. Now, we will be able to get number and one number. We will be able to get the number of moon. Now, we will be able to get the number of moon. We will be able to Cube in the Bernal are the Irvati Edana Naria. Ale Moon the Credit Moon and the Bernal Irvati Edana. Up a point moon 
കൃതി മൂന്ന് പോയിന്റ് ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു എന്താ വരിക ഇരുപത്തി ഏഴുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ എന്ത് വേണം ഇപ്പം എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിയേ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് രണ്ട് പോയിന്റ് മതിയോ പോരാ മൂന്ന് പോയിന്റ് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി പോയിന്റ് സീറോ ടു സെവൻ ആണ് എന്ത് പോയിന്റ് ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ ഹൗ മെനി ഡെസിബൽ പ്ലേസസ് വുഡ് പോയിന്റ് ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ഹാവ് പോയിന്റ് ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് സീറോ ടു സെവൻ ആണ് അപ്പം എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ത്രീ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ക്യൂബ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ടു അപ്പം എത്ര പോയിന്റ് വരും ഇവിടെ നോക്കിയറിയാം ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് ക്യൂബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ക്യൂബ് എന്താ ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ വരിക ഇനി പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഹോൾ ക്യൂബ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഹോൾ ക്യൂബ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പർ വരും എന്നറിയാം എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പർ അല്ലേ വൺ ടു അപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് ആറ് നമ്പർ വരും പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ എത്ര നമ്പറേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അതായത് നാല് നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ കൂടി വേണം അപ്പം അതിന് എന്ത് ചെയ്യും പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സീറോ മുമ്പിൽ ചേർക്കും പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഹോൾ ക്യൂബ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ക്യൂബ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ലെവൺ ഇൻറ്റു ലെവൺ എത്രയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കാണണം ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ലെവൺ എത്ര വരും വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടേ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഹോൾ ക്യൂബിൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം നമുക്ക് ഓക്കെ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ടു തേർട്ടി ടു ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ പോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എത്ര സീറോസ് വരും അല്ല എത്ര പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് വരും ആദ്യത്തേൽ രണ്ട് നമ്പർ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ എത്ര വരും അങ്ങനെ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് വരണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എത്ര വന്നു പോയിൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എട്ട് സീറോ ഇട്ടിട്ട് ത്രീ ടു എഴുതും എന്താ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു സിക്സ് ആ വണ്ണിന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഇൻറ്റു ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തന്നെ കിട്ടുക വൺ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സി സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു സിക്സ് എത്ര വരും വൺ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര നമ്പർ വരും പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് നമ്പർ വരും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ ആണ് ഇവൻ ദാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ക്യൂബ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് കാൻ യു കമ്പ്യൂട്ട് ഇറ്റ്സ് പവർ സിക്സ്റ്റീൻ ക്യൂബ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളോട് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ പവേഴ്സ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ
point kanya de etra number verum point one six point one six point one six alle raised to cube alle adu ond moonu number verum raised to cube ay ond moonu pressure eduthunde appo rendu naalu aaru alle aaru numbers verum naalu number already undu aaru number aakan rendu poojyam idinde mumbil cherkum appo endu verum point zero zero four zero nine six ayine namukku engane cheyyam answer namukku endha nu ariyam 16 cube inde 4096 aanu nu namukku ivada thannittund എത്ര നമ്പേഴ്സ് വേണ്ടി വരും പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതണം നമുക്ക് അപ്പൊ പോയിന്റ് അപ്പൊ എത്ര നമ്പർ വരും ടോട്ടല് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പോ അപ്പം എത്ര വരും ഒമ്പത് നമ്പർ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നാല് നമ്പർ ഉണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് പൂജ്യം കൂടി ഫ്രണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും പോയിന്റ് സീറോ 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 ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് ആണ് ആൻസർ സ്റ്റെപ്സോ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അല്ലെ ഒരു സ്ക്വയർ കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഒരു ക്യൂബ് ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ക്യൂബിൻ്റെ വ്യാപ്തം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എ ക്യൂബാണ് ഫോമുല വരിക ആ സൈഡ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇൻറ്റു ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് ക്യൂബ് അതായത് ഹ തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ക്യൂബ് പറഞ്ഞു ഉത്തരം കിട്ടിയത് എത്രയാണ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ ബൈ തൗസൻഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് പൂജ്യം നോക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇടും അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്ന എത്രയാണ് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് എട്ട് മൂന്നാണ് ഉത്തരം ഇനി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ തന്നിരുന്നു ആൻസർ കിട്ടിയത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് അതായത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ പതിനായിരം കിട്ടി എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് നാല് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പർ വേണം നാല് നമ്പർ വേണം ഇവിടെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് മൂന്ന് നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പം നാലാമത്തെ നമ്പർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് ബൈ പത്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ പത്ത് അതായത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സെവൻ ഉത്തരം കിട്ടി അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ മീനിങ് എന്താ പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് ആണ് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോ പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് എത്ര കിട്ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഫൈവ് കിട്ടി അതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താ ഒരു സ്ക്വയറിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രേ പോർഷനുണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് പോർഷനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഒരു സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം ഇത് മൊത്തം ഇത് മൊത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒന്നാണല്ലേ ഒരു സ്ക്വയറാണ് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇത് എത്രയാണ് ഇത് അരഭാഗം ഇതും അരഭാഗം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു ടേബിൾ വരച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആദ്യത്തെ ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരയാണ് ഈ അരയിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും എഴുതാം ഈ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ആ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഈ അര പോയി അല്ലേ ഒന്ന് മൈനസ് അര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അര എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം വരും അര കിട്ടി ഒന്ന് മൈനസ് അര കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഈ അര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് മൈനസ് അരയാണോ ഒന്ന് നോക്ക് ഒന്നിൽ നിന്ന് അര പോയാൽ എത്ര കിട്ടി അരയല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതല്ലേ കറക്റ്റ് ആൻസർ അര ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഒന്ന്
ഈ ഷെയ്ഡ് ഒന്നും ഈ ഷെയ്ഡ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഈ കാൽഭാഗം പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഈ കാൽഭാഗം ഈ കാൽഭാഗം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ബാക്കിയുള്ള ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ കിട്ടില്ലേ അല്ലേ ഈ കാൽ ഷെയ്ഡ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഈ ഒരു ഭാഗം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഏതാണ് ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഒരു അരഭാഗവും ഈ ഒരു കാൽഭാഗവുമാണ് അപ്പം നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെയും എഴുതാം ഈ അര പ്ലസ് കാല് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് മൈനസ് കാല് അര പ്ലസ് കാല് അര പ്ലസ് കാല് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി ഇത് പോട്ടെ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ലാസ്റ്റ് വന്നത് ഇതാണ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നിൽ നിന്ന് ഈ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ഈ വൺ ബൈ ഫോറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു ക്യൂബ് ഇവിടെ അടുത്ത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് എങ്ങനത്തെ ഫോമാറ്റിലാണ് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്ത് വരും പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വരും പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് ഇ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ മൈനസ് ഇ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വരും മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്ത് വരും ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കും വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ക്യൂബാണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ഫോർ ആണ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്ത് വരും ഇതുപോലെ തന്നെ വരും വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു വരും ഓക്കെ തേർട്ടി ടു എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായോ പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് വരിക ഇതിനെങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെങ്ങനെ കാണിക്കാം ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ വരിക ഈ രണ്ടും നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക ആദ്യം വന്നു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പിന്നെ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ വന്നു പിന്നെ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് വന്നു പിന്നെ എന്താ വന്നത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന അസൈൻമെൻറ്റും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ